Olá, sou Diana de Jesus Ribeiro, professora de língua portuguesa. Bom, minha pele é parda, estou usando uma argolona bem grande, com uma blusa vermelha, o meu cabelo está preso no penteado modo rabo de cavalo. Ao fundo, uma parede branca com um quadro com flores, certo? E nesse momento é um pedido para que vocês reflitam sobre o que está na mão de vocês, que é o próprio desenvolvimento, a própria evolução está na mão de vocês. Abracem esta causa, porque só vocês têm a ganhar. O que vamos estudar? No texto, nós vamos identificar marcas linguísticas que nos levem ao locutor e ao interlocutor do texto. Mas antes, cabe perguntar, o que são marcas linguísticas? São termos, palavras ou expressões que fazem parte de um texto indicando pessoa, no caso o locutor e o interlocutor, e tipo de linguagem, no caso a linguagem formal e ou a linguagem informal. Pode ser um ou outro ou um e outro, ok? Cabe a pergunta, o que é um locutor? É uma pessoa que fala em uma situação de comunicação oral. Essa interação aqui. É uma situação de comunicação oral. E agora, o interlocutor, certo? O interlocutor é aquele que conversa com outra pessoa. E as posições vão se invertendo. Quando a gente dá pausa e silencia para que o outro fale, aquele que fala é o locutor, aquele que ouve é o interlocutor. O interlocutor também pode ser aquela pessoa ou aquele que é responsável por falar em nome de vários outros companheiros. Então, pode ter alguém ou surgir alguém que se apresente como representante de um grupo, ou seja, escolhido como representante de um grupo. Enquanto os outros assistem, ele se dispõe a falar. A gente entende que são duas irmãs gêmeas e interagem de forma amistosa em uma comunicação oral e cada uma delas, no momento de pausa de fala uma da outra, respeitando a intercorrência da conversa, é, até pelos gestos, a, as interrupções da fala do outro, a gente vai mudando as posições de locutor para interlocutor. Bem, Agora, na nossa prática, a tirinha e as marcas linguísticas, presentes, claro, no gênero tirinha. Vamos lá? Aqui. Tio, preciso de um tablet para fazer meu dever de casa. Não precisa, não. No meu tempo, usávamos apenas o raciocínio. Era muito difícil a vida na época das cavernas, né, tio? <risos> e aí nós vamos fazer uma análise das marcas linguísticas que identificam o locutor e o interlocutor deste texto ou desta tirinha. Primeiramente, nós temos aqui, tio, preciso de um tablet para fazer meu dever de casa. Aí vamos lá? Tio... É o interlocutor, marca o interlocutor, ok? É um vocativo, né? invocando, tio, chamando. Mas aqui eu tenho uma pontuação como elemento de marcação linguística também. A vírgula marca o vocativo, o sujeito com quem se fala. Então, deixa claro, separado do restante do texto, a quem eu estou me referindo. Se você não colocasse a vírgula, a expressão teria outro sentido. Tio precisa de um tablet. Aí ficaria mais fácil o tio precisa de um tablet, sem a vírgula, não é? Mas com a vírgula, você tem isolamento 
no vocativo aqui, mostrando que ele está conversando com alguém. E esse alguém é o tio. No último quadrinho, você tem uma vírgula. Era muito difícil a vida na época das cavernas, né, tio? É uma marcação de retorno. Ele, quando fala né, tio, em forma de pergunta, ele está convidando o tio a retrucar, a responder, ou até mesmo a reagir com o silêncio, porque o silêncio também tem uma reação. Então, no quadrinho, a interrogação é um marcador que requer do interlocutor uma resposta. Aí ele ficou assim, nossa, está me chamando de quê? Falando que eu vivia no tempo das cavernas. E aí nós temos o tio, né? marca o interlocutor com quem se dialoga, com quem se estabelece o diálogo. Vejamos outra tirinha. Precisamos trabalhar essa sua dificuldade em se expor. Ok. Aí ela silenciosa, veja o formato da boca como muda, ele com a mão no queixo no ar pensativo... Continua, a boca já está assim no aspecto de contragosto. Estou trabalhando mentalmente. Ela cansou do silêncio e verbaliza. Vamos analisar? Vamos fazer uma análise das marcas linguísticas? Vejamos aqui. Com o verbo precisamos, o locutor se inclui como o sujeito da ação que sugere, ou seja, trabalhar a dificuldade de se expor. Ele se inclui porque ele está acompanhando, né? o sujeito está acompanhando o tratamento da joaninha. No entanto, não é ele que vai vencer dificuldade alguma. Daí, a necessidade de colocar o sua para distanciar e para mostrar que a dificuldade é dela e não dele. Mas ele se inclui com o, com o verbo precisamos porque ele vai auxiliar nesse processo. Então, o pronome sua faz referência ao interlocutor e direciona o problema para ela. Entendeu aí? Vamos ver aqui Calvin e Haroldo. Eu sou um homem simples, Haroldo. Você? Mas ontem você queria um carro movido a energia nuclear que pudesse se transformar em um avião com mísseis rastreadores de calor eu sou um homem simples de gosto requintado. Boa resposta, não é? Então, vamos agora à análise, à identificação das marcas linguísticas que nos levam à identificação dos interlocutores. Aqui, vejamos. Haroldo é o interlocutor de Calvin. É com quem Calvin conversa, interage, expressa esses pensamentos. A vírgula marca o isolamento do vocativo Haroldo. Então, eu sou um homem simples, Haroldo. Ele poderia colocar aqui no começo. Haroldo, aqui, ó, bem antes do eu. Haroldo, vírgula. Eu sou um homem simples. Então, a posição do vocativo depende muito da minha intenção. E o meu interlocutor, eu estou convidando a refletir. Principalmente quando eu coloco no final. Isso é regra? Não. Por exemplo, por que vocativo? Vocativo quer dizer chamar, invocar, né? convidar. Menino, desça daí, senão você vai se machucar. Esse menino, logo em seguida, vem uma vírgula. Meu filho, venha para casa almoçar. Então, esse meu filho, logo em seguida, vem uma vírgula. Ok? Então, esse é o vocativo. Olha que magnífica a tirinha do Armandinho. Pai... Eu dou muita despesa? Despesa não, filho. Eu considero investimento. Investimento? Então você espera um retorno do capital investido? Prefiro ser despesa mesmo. Então a gente vem analisando se a gente é despesa ou investimento, se a gente tem que retornar ou não esse capital investido. E vamos à análise. Aqui. Pai, eu dou muita despesa? Pai é um vocativo. É a forma de locutor Armandinho se referir ao interlocutor, o pai. Então, qual é o nome do interlocutor de Armandinho? O pai, certo? E aí, você vê a continuação aqui da vírgula. Meu pai, papai, 
na minha terra, painho, você diria sempre com esse vocativo, utilizando a vírgula. Despesas não, filho. Eu considero investimento. Aí ele pergunta, investimento? Filho é a forma de se referir ao interlocutor Armandinho. Então, qual é a posição dentro da família? Todos nós temos uma função social. O pai, o filho é uma função social. O pai, a mãe, o irmão, o tio. Todos recebem títulos e são funções sociais ali dentro. Cada um tem o seu grau de importância conforme a história daquela família. No caso do filho, existe uma posição de hierarquia, não é? Despesa não, filho. Eu considero investimento. Então, filho, com as reticências, você tem aí um convite à reflexão. Ele está cortando o raciocínio no garoto, no sentido de que o filho está vendo com aspecto negativo. O contraste entre despesa e investimento. Tá bom? Aqui. Então, você espera um retorno do capital investido? Você é a maneira como o Armandinho se refere ao pai, certo? O que estamos fazendo é reconhecer essas marcas ou identificar essas marcas linguísticas. E aqui nós identificamos o você. Você é, uma forma, é a forma utilizada pelo locutor, no caso o Armandinho, para se referir ao interlocutor, no caso da, do recorte do quadrinho, o pai. Certo? Nosso pequeno resumo. Marcas linguísticas são palavras, termos ou expressões presentes nos textos. Nós temos a representação do interlocutor, pessoa com quem se fala, com quem eu interajo. E o momento que ela fala, eu silencio, ela assume a posição de locutora e eu de interlocutora. No momento em que ela silencia e eu falo, eu assumo a posição de locutora e a pessoa de interlocutora. Locutor, pessoa que fala. Vejamos a tirinha aqui para suporte ao nosso, para instrumento de análise do nosso desafio. Que bom que você veio, fique à vontade. E aqui não há regras, só a básica, o respeito aos outros. Bom, e o que pedimos? Leia a tirinha com bastante atenção e responda a questão proposta. A. Qual palavra ou expressão indica a presença de um interlocutor? Então, você volta na leitura das três, dos três quadrinhos dentro desta tirinha. Caso ainda tenha dúvida, retome a aula. Será muito bom e você vai memorizar e internalizar ainda mais as informações. Bye, beijo e até a próxima aula.